Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Ted Metech. Friends, in this video, we will talk about McKinsey study. McKinsey study is the tech news that 94% of Indian engineers are unemployable. We will talk about an article. So, we will talk about a survey. We will talk about the 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 survey. अंदर लो वाले जॉब चेटन की गोड़ा वाले की ये टुवेंटी स्किल्स गानी ये टुवेंटी टैलेंट गानी वाले की लेदर नंटा सो जीरो नॉलेज नंटा सो इधर एंटी मतलब इस स्टडी कोरिंच मतलब प्रतिदिन गोड़ा ईरोज वीडियो लेने जब तक दान की चाला मंदी आ टेक्निकल चाला मंदी डिगर ना दान में तो को वीडियो चे� फ्रेंड्स इरोज मात्रा नीन कुछ अम बुक का इतने तीस कोरी रिफर चेसी मरी नीन मिक चप्पल सोस लेने को अंडे मेको प्रतिदिन गोड़ा परसेंटेजेस लो उन्टा देदी सो आदि गुट्टो नेरं कुछ अम कस्टम गाबटे सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सो एक अम अंग वालो मैकेनिस्ट स्टडी अने दी अदोका ओका बैचर मा� अंत असल कच्ची तंगा वाला अनएम्प्लॉयबल एंड हाइरिंग के गोड़ा पनीकर आ रहा है नाइंटी फोर परसेंट सो मेरे तो सिक्स परसेंट स्टूडेंट्स मात्र में वाले चाहे भी ना कोर कंपनीज़ उन्हें क्या था वाले दांत लो प्लेस होते ना रहने क्या वाला उन सिक्स परसेंटेज मात्र में सो वील जेपिंडन प्रकार अंगा� मान इंडियन्स जस्ट 4.77 परसेंट करेक्ट लॉजिक रास्ता रहन्टा एंड 1.4 परसेंट मेंबर्स मात्र में करेक्ट का कोडिंग रास्ता रहन्टा अंटे एरर्स ले आकुन्ना ओके सो मेकेटा वाला अंदर इंजेस ना रहन्टे कॉपी पेस्ट चेस ना रो नेक्स्ट गूगल इट चेस ना रो नेक्स्ट मान के यहाँ तो नेंटे वन्ना कोड्स ने आर्टिफिट एकड़ा की मन की प्रोजेक्ट्स इच्छा वाला नेटा सुपुरु पैदा पैदा कंपनीज को कोड़ा प्रोजेक्ट्स ले वो सो कंपनीज लो वर्चस्व वाले की चला इजी का आइडिया उन्नत दे ये पॉइंट अने दे नेक्स्ट मन की अमेरिकन सेंटर दादा आपके 18.8 परसेंट इज एक्यूरेट का विलो कोडिंग एंड नेक्स्ट लॉजिक अंदर लो उन्हें एंटे इलेक्ट्रॉनिक्स लो उन्हें 7.07 परसेंटेज भी लो इलेक्ट्रॉनिक्स लो इतने मात्रम ये स्टूडेंट्स हो प्लेस होते ना रु नेक्स्ट नास्का मो चेसी मान के एंजेप्टन एंटे ना एंटे आधा का कंपनी सो वील एंजेप्टन आर एंटे 6 मिलियन जॉब्स ने भी कावल एंटे रुंडू वेला येरवाई � six million and arrive like shall a job scaval and a cani he put a courses now for chase of all the yantam and the naru yantam and the e-courses good in jitil so yantam and the asal is streaming slow jayana warren kundna so the main drawback and the anti yen chadwala tilika chala mandi yed but the chadut naru so alan to put him out in the nante kachitanga walu uh kuncho wrong path inch kundu nate next wheel jepe the anti ante आह ये रवाय रुंडो सांसन लोग के मान की only ये security cyber security department लोने मान की आर लक्ष आर वाय लक्षल job लगा पढ़ता है अंटा next तो मान की उनको का three million jobs मान की ये ही मत पढ़ता है अंटा दादा बगो का आह मुप्पे लक्षल मंदी ओके मुप्पे लक्षल मंदी artificial intelligence के कावली and next आर वाय लक्षल मंदी आह वीट कावली so and next मान की ये ही CTU नया कनिक इवोंट है कदा so we ओका पैदा सांसन लान मात we will test in college and test in the college. This is a grade in college and B grade. This is a college in B grade. This is a college in Moose. This is a college in Moose. This is a college in Moose. So, we will check in the infrastructure and faculty. We will check in the infrastructure. So, we will check in the infrastructure. We will check in the infrastructure. In India, we have 15 lakhs of intake. We have 15 lakhs of engineers. We have 15 lakhs of engineers. We have 7 lakhs of members. 
మాత్రమే జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే అంటే దాదాపుగా ఫిఫ్టీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే సీట్స్ ఫిల్ అవుతున్నాయి అంటే మిగతా సీట్స్ అనేవి అలా ఖాళీగా ఉండిపోతున్నాయి సో ఇది ఒక చాలా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ నెక్స్ట్ మనకి ఇది సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్త్ ఇయర్ లో వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ మనం ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కానీ చూసుకుంటా అంటే మనం కొంచెం బ్యాక్ కానీ వెళ్ళి చూసుకున్నట్లయితే అప్పుడు సిక్స్టీన్ లాక్స్ సీట్స్ ఉండే అంట కానీ అప్పుడు ఎయిట్ లాక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ వరకు జాయిన్ అయ్యారంటే దాదాపుగా దీని రేట్ ఎంత ఉంది అంటే ఫిఫ్టీ ఉంది ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సో సెవెంటీన్ కి సిక్స్టీన్ కి సీట్స్ పెరగాలి కానీ వన్ లాక్ తగ్గిపోయాయి ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో కొన్ని కాలేజెస్ మూతపడడం వల్ల అవి అలా తగ్గాయి ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా ఏంటి అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాలేజెస్ అనేవి షట్ డౌన్ అవడానికి రెడీగా ఉన్నాయంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓకే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అంటే ఈ ఇయర్ కానీ వాళ్ళ వల్ల ఫిల్ అవ్వకపోతే అయితే వాళ్ళకి ఒక రూల్ ఉంది మనకి ఇంజనీరింగ్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ తో ఆ కాలేజ్ కానీ రన్ అవ్వకపోతే ఆ కాలేజ్ కి ఏం చేస్తుంది అంటే గవర్నమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ లైసెన్స్ అనేది క్యాన్సిల్ చేస్తుంది సో ఆ కాలేజ్ ఇక్కడ నుంచి అడ్మిషన్స్ అనేవి తీసుకోకూడదు ఇది మనకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కు ఉన్న రూల్ అనమాట సో ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాగే మనకు మెయింటైన్ అయ్యారు అనుకోండి అంటే దాదాపుగా ఒక వన్ ట్వంటీ ఇంటెక్ సీట్స్ వీళ్ళు అప్లై చేశారు కానీ ఎవ్రీ మంత్ వచ్చేసరికి వీళ్ళకి మినిమం ఫార్టీ అయినా మినిమం రావాలి అలా రాకుండా వీళ్ళు ఇంకా దాదాపుగా ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేశారు అనుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎలాగే జరిగితే ఆ కాలేజ్ అనేది ఇక మూసేస్తారు సో ఇక వాళ్ళు అడ్మిషన్స్ అయితే ఇక తీసుకోలేరు అలాంటి కాలేజీలు అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయంట కానీ ఈ ఇయర్ వాళ్ళు ఎన్ని మూసేశారంటే దాదాపుగా వన్ ఫిఫ్టీ కాలేజెస్ ని వీళ్ళు మూసేశారంట రైడింగ్ చేసి బికాస్ ఆఫ్ ద రూల్స్ అయితే వీళ్ళు మూసేసింది కేవలం థర్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ లేకనంట మిగతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయని చెప్పి ఇప్పటి వరకు బాగానే సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చారు సో ఇక చూసారు కదా ఇండియాలో పైసే పరమాత్మ అంటే ఏ డబ్బు ఉంటే ఏదైనా సరిపోతుంది సో వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అప్పుడే వాడి రైడింగ్ సంబంధించిన ప్రతిదీ అక్కడ అక్కడ ఉంటుంది సో ఇవి మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో నెక్స్ట్ మనకి ఏంటి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కాలేజెస్ అంట కొంచెం ఏసీడీసీ లో ఉన్నాయి అంట అంటే సరైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ చెప్పడం ఇవ్వడం లేదంట నెక్స్ట్ ఇలా చాలా వరకు కేసెస్ అయితే మాత్రం ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ టెన్ కాలేజ్ మీద కేసెస్ అయితే ఉన్నాయంట అయితే మన ఇండియాలో ఉన్న కాలేజెస్ ఎన్నో మీకు తెలిసి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ దాదాపుగా టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇలా ఒక దాంట్లో అయితే ఏదైనా టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఒక ఆర్టికల్ లో అయితే ఒకలా ఉంటుంది ఒక ఆర్టికల్ లో కొంచెం ఎక్కువ అయితే ఒక పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఏంటి అనేది మాత్రం ఎక్కడ నాకు గూగుల్ లో అయితే దొరకలేదు సో టెన్ ప్లస్ అనుకోండి అందులో మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్తున్నది కేవలం ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ కాలేజెస్ మాత్రమే మంచి ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఇస్తున్నాయంట సో ఇందులో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉండొచ్చేమో కానీ మిగతా అన్నిటిలో కూడా ఇక చాలా వరకు ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికి అంటూ ఏమీ ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి వీళ్ళు చాలా పాయింట్స్ అయితే రేస్ చేశారు దేనివల్ల మాక్సిమం మనకి ఇవి తగ్గుతున్నాయని చెప్పి వీళ్ళు అయితే రేస్ చేశారు సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కాలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంట సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా లేదు అంటే సో బిల్డింగ్స్ ఇవి మాత్రమే కాదు సో అక్కడ కూర్చునే క్లాసెస్ నుంచి లైబ్రరీ ఉందా లేదా స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా నెక్స్ట్ మనకి ల్యాబరేటరీస్ ఎలా ఉన్నాయి సో చాలా కాలేజెస్ అంట ఒక కాలేజీ నుంచి ఇంకో కాలేజీకి ల్యాబరేటరీస్ కోసం తీసుకువెళ్తున్నారంట ఇవి మేజర్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారంట స్టూడెంట్ వచ్చేసరికి సో మీరు ఒకవేళ ఇంజనీరింగ్ చదివినట్లయితే మీరు ఏమైనా అలా మీ కాలేజీ నుంచి వేరే కాలేజీకి వెళ్ళారా లేదా అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలపండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఫ్యాకల్టీ అనేది థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వేకెంట్ గా ఉన్నాయంట చూడండి ఒక కాలేజ్ లో కేవలం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ని థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఫ్యాకల్టీ అనేది బాగా కొరత ఉంది అంట దాదాపుగా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాకల్టీతోనే కాలేజెస్ మెయింటైన్ అవుతున్నాయంట ఇది ఒక మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇది నెక్స్ట్ మనకి ఫేక్ లెక్చరర్స్ అండ్ ఫేక్ రైట్స్ జరగడం వల్ల అంటే మనకి ఫేక్ లెక్చరర్స్ అనేది ఎందుకన్నా తెలుసా ఒకవేళ మీ కాలేజ్ లో కానీ ఎప్పుడైనా రైట్ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు ఉన్నారా అలా ఉంటే ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించండి ఇక్కడి నుంచి అయినా గమనించండి ఈ రోజు రేపు మనకి రైడ్ జరుగుతుంది అనగాని ఇంతవరకు మీరు చూడని ఫేసెస్ మీ దగ్గరకు వస్తారు లైక్ అక్కడ వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ పెట్టి వాళ్ళు ఇంకెక్కడో జాబ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఓకే లేదు అనుకుంటే వేరే కాలేజ్ టీచర్స్ నే సర్టిఫికేట్స్ అవన్న
అవుతుంది అనేది స్టూడెంట్స్ లో కూడా స్కిల్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది సో ఇది ఒక మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ అన్నిటికన్నా పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటి అంటే బ్లండర్ మిస్టేక్ ఓల్డ్ సిలబస్ చెప్పడం వలన మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ అక్కడే ఉంటున్నారు నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ కి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఆ సిలబస్ మీద కలగటం లేదని చెప్పి వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు సో ఓల్డ్ సిలబస్ ఎస్ ఎప్పుడో సిఆర్ఓ ఎలా తయారు చేస్తారు సిఆర్ఓ దేనికి పనిచేస్తుంది సిఆర్ఓ ని కొత్తగా ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చు అది మాత్రమే మనం ఆలోచిస్తాం ఒకవేళ సిఆర్ఓ గురించి కానీ చెప్పినట్టు అదే ఎల్ఈడి గురించో ఓఎల్ఈడి గురించి అవి ఎలా పనిచేస్తే వాటి ఆపరేషన్ ఏంటి ఇవన్నీ చెప్తే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఓఎల్ఈడి మించి డిఎల్ఈడి సేవన తయారు చేస్తారేమో ఓకే లేకపోతే ఎక్స్ఎల్ఈడి సేవన తయారు చేస్తారేమో సో ఈ స్టూడెంట్ కి ఒక క్యూరియాసిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకున్నప్పుడు వస్తుంది కానీ మన జేఎన్టి కానీ ఆంధ్ర ఏ యూనివర్సిటీ అయినా అవ్వచ్చు చెప్పేది అవే ఓల్డ్ సిలబస్ అనమాట ఆ సిలబస్ మార్చడం అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఒకటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉండాల్సింది థర్డ్ యూనిట్ లో పెట్టడం థర్డ్ యూనిట్ లో ఉండాల్సింది ఫస్ట్ యూనిట్ లో పెట్టడం ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉండాల్సింది సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్న థర్డ్ ఇయర్ అంటే అంతకు మించి వాళ్ళు సిలబస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ గా ఏమి చేయించట్లేదు మీకు అలా ఏమని అనిపించిందేమో ఒకసారి చెప్పండి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం అలా ఏం చేయించలేదు ఓకే ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ కి జేఎన్టీ అయితే నాకు మారుస్తూ ఉంటది కానీ నేనైతే త్రీ ఇయర్స్ లో ఎటువంటి నోటీస్ అయితే చేయలేదు జస్ట్ వాళ్ళు పేపర్ ప్యాటర్న్ మారుస్తున్నారు అంతే అంటే బిగ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఎస్ఐ ఆన్సర్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఇంతకు ముందు ఫైవ్ రాస్తే ఇప్పుడు త్రీ రాయమంటున్నారు అలా మారుతూ ఉంటాయేమో తప్ప అంతకు మించి ఏం లేవు నెక్స్ట్ మనకి ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంట స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది అక్కడ ఆగిపోయి స్టూడెంట్స్ రాంగ్ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం వల్ల అంటే మనకి సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ ఈ రెండే ఉన్నాయని స్టూడెంట్స్ ఫిక్స్ అవుతున్నారు సో స్టూడెంట్స్ కి అవగాహన కూడా ఇవ్వటం లేదు ఏ ఒక్క కాలేజ్ కూడా అవగాహన ఇవ్వటం లేదు ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉందని ఎవరికి తెలుసు సో ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఒక డిగ్రీ ఉందని ఎవరికి తెలుసు సో అది ఒక కరక్పూర్ లో ఒక పర్టికులర్ కాలేజ్ లో దొరుకుతుంది ఆ డిగ్రీ అనేది ఎవరికి తెలుసు సో తెలియదు సో ఇక్కడ డిమాండ్ అండ్ సప్లై మీద బేస్ ఉంటుంది ఒక ఒక కిలో టమాటీ ఒక రూపాయికి దొరుకుతుంది ఒక కిలో టమాటీ ఎనభై రూపాయలకి దొరికిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ఉల్లిపాయలు అంటే ఒక ఉల్లిపాయకి డిమాండ్ అండ్ సప్లై మీద ఉన్నప్పుడు ఇంత కోట్ల మంది జనంలో ఉండేటప్పుడు మీకు లక్షల మంది కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు మీరు డిమాండ్ అండ్ సప్లై గా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఒక కొత్తగా డిఫరెంట్ వేని ఏమైనా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉండాలి లేదా మీరు చదివిన దాంట్లో మీరు ఏదైనా కొత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మీకంటూ ఒక డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది లేకపోతే ఎటువంటి డిమాండ్ ఏర్పడదు సో నేను ఒక ఈ రోజు ఒక చిన్న ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను చూడండి ఈ రోజు మన అమెరికాలో కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తుడు ఎంత సంపాదిస్తారో అలానే ఒక ట్రక్ డ్రైవర్ కూడా అంతే సంపాదిస్తారు కావాలంటే మీరు గూగుల్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేదనుకుంటే ఏమైనా వీడియోస్ చాలా మంది అమెరికన్ యూట్యూబర్స్ వీడియోస్ కూడా చేస్తున్నారు లైక్ యుఎస్ లో మహాలక్ష్మి అలాంటి వాళ్ళు ఒకసారి చూడండి వాళ్ళే మీకు చెప్తారు ఓకే సో నేను నేను చెప్పేది కాదు అక్కడ ఏంటి డిమాండ్ అండ్ సప్లై అంత మాత్రం సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తుడు కన్నా మనకి ఏమైనా ఎక్కువగా గొప్ప అందరూ ఇక్కడ సమానమే ఈవెన్ ఒక రోడ్లు ఊడ్చేవాడు కూడా సమానం అతను రాకపోతే అవ్వదు కానీ ఇక్కడ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఓకే సో అది మీరు డిమాండ్ అండ్ సప్లై గా ఉండండి కానీ ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ లో ఉడికిపోయిన పప్పులా మాత్రం ఉండకండి ఇంకొక వీడియోలో నేను చెప్తాను ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ మీద అంత మమకారం పెరిగింది ఎందుకు ఇంజనీర్స్ ఒక రేంజ్ లో వెలిగారు తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు దిగిపోతున్నారు అనే దాని మీద నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తా కానీ ఈ వీడియోకి అయితే మాత్రం నాకు ఒక జస్ట్ హండ్రెడ్ లైక్స్ ఇస్తే చాలు అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆ